天边开始泛白，阳光城也渐渐苏醒，新的一天开始了。这里是缅甸最大的城市仰光，也是缅甸曾经的首都，有着“和平之城”的美誉。市中心的大金塔是仰光最早的佛塔，也是世界佛教的圣地之一。大金塔南门的长廊两旁。经营佛饰用品的小店已经在做开业的准备了。这家小店已经有七十多年的历史了。三十多年前，杜埃钦夫妇从父辈那里接手了小店，一直做到现在。小店养活了一家人，近些年。随着缅甸经济的发展，交通也愈加便利，从世界各地来大金塔朝拜参观的人越来越多，杜埃钦的生意也越来越好。顺着小店涉级而上，金碧辉煌的大金塔就在眼前了。大金塔一定要赤足而行，以表示对佛祖的敬意。趁着休息日，来自各地的义工们组织起来，为佛像沐浴擦身。在缅甸，供奉佛像被认为是荣耀，而能够亲手擦拭佛像，更是无量的功德。这里是大金塔主祭坛，正八边形的每一条边，分别代表一个生肖神，与中国的十二属相相似。不过，缅甸人的生肖神只有八个，这是由于最早的缅历一周有八天，八个生肖神对应一周中不同的日子，比如虎是周一的生肖神，狮子属于周二出生的人。但后来按公历计算，一周只有七天，于是周三的上下午就分别属于双牙象和无牙象。仰光人平时习惯在自己的生日或重要的日子来到大金塔，找到自己所属的生肖神进行供奉，并用清水浴佛，以求洗去晦气。带来好运。大金塔的佛殿中供奉着很多佛像，有卧佛，有坐佛，形态各异，却都恬静闲适，从容自若。嗯、通常所说的大金塔，是指大金塔建筑群，包括四座中塔。和六十四座小塔，传说中始建于公元前五百八十八年的主塔，距今已经两千六百多年了。最初只有八米高，其后历经重建，如今砖砌塔身已经接近一百一十米。据称，大金塔内供奉有释迦牟尼的八根头发，所以成为佛教徒心中的圣地。大金塔东南角，这棵古老的菩提树，相传来自于印度的菩提迦耶，是从释迦牟尼悟道的地方嫁接过来的，颇为珍贵。如今大树参天蔽日，如同佛展开的手臂，护佑着虔诚的信徒们。
默默的祈祷，虔诚的诵经，顾盼之间，让人感觉到的是一份难得的宁静，犹如喧嚣都市中的精神地标。对于缅甸人来说，大金塔是他们心中的佛境，而因为这佛境，尘世似乎也变得静谧了。在缅甸的城市乡村，寺庙佛塔随处可见。拜佛诵经是大多数缅甸人日常生活的一部分。在缅甸的第二大城市曼德勒，还有一座供奉着三藏佛经、被称为世界上最伟大经书的寺院——固都陶佛塔。这里就是曼德勒，缅甸几代王朝曾经建都的地方。整座城市被列为联合国世界文化遗产。已经有一百六十年历史的固都陶佛塔就位于曼德勒。穿过雕刻着佛本身故事和护门神像的柚木大门，眼前的塔群令人惊叹。几百座白色的小塔环绕着主塔，颇为壮观。固都陶佛塔名字的原意是“全世界最伟大的功德佛塔”。由于塔中珍存着石刻的三藏佛经，因此也被称为世界上最伟大的经书佛塔。这就是供奉在每一座小塔中的三藏经。用大理石雕刻而成，整座寺院一共有七百二十九块这样的石碑，在正反面用规整的巴利文篆刻记录。据说建造时，来自全缅甸两千四百多名高僧比库，以接力的方式诵读教验经文，足足用了六个月，才将三藏佛经诵完。如今，人们穿行在佛塔间，走过一座座镌刻着经文的石碑，世俗的生活与修行就这样默契神会。在缅甸，上座部佛教注重个人的修行努力，而这对于很多缅甸人影响深远。捐建佛塔。被缅甸人认为是一种修行，也是一个善果，而获得这样的修行与善果，还可以惠及众生。很多去过缅甸的人都惊叹于缅甸的佛塔之多，而这样的感受，在曼德勒西南方向的古城蒲甘，可以得到最好的印证。这里就是蒲甘，仿佛散落在大地上的一颗颗遗珠。鳞次栉比的佛塔，让蒲甘的城市生活与佛密不可分。蒲甘是蒲甘王朝的都城，成书于一一七八年的中国古籍《岭外代达》中就曾记载。蒲甘国王官民皆戴金冠，有寺数十处，僧皆黄衣。蒲甘王朝的历代统治者都信奉佛教，于是广建佛塔寺庙，把这座都城打造成了千塔之城。根据缅甸考古调查局一九七三年的登记数据，蒲甘共有两千两百一十七座佛塔。而传说，在蒲甘王朝鼎盛时期，蒲甘的佛塔有上万座。可惜的是，一九七五年和二零一六年，蒲甘经历了两次接近七级的地震，让蒲甘的佛塔受到了重创。现在，很多佛塔仍在修复中。
在蒲甘与佛塔相遇的时刻，不止在清晨与黄昏，即便在炎热的午后。寻觅到众意的佛塔，也是一种修行。在蒲甘古城，几乎每一条路都会通向一座佛塔。大多数佛塔的建造者已经被时光抹去了踪迹，但是低眉浅笑的佛像仍在，虔诚祈祷的信徒依旧。晨光中，佛塔若隐若现。犹如佛国天境，华美而壮丽。佛塔连通着古今，也让历史匆匆的脚步在此刻驻足。佛塔不语，只是带着一份曾经沧海的淡然，平静地注视着今天。六月是越南的高考季，这所高中的老师组织学生们来到位于河内文庙街的文庙大拜堂，为即将开始的高考祈福。与很多亚洲国家一样。越南高考的竞争非常激烈，因此，高考前很多考生家长，甚至学校的老师，都会组织考生们来文庙祈福。他们相信，这样会带来金榜题名的好运气。在堂上高悬着由中国清朝康熙皇帝御笔题写的《万世师表》牌匾，两侧铜鹤龟已经被考生们摸得熠熠发亮，龟鹤不言，就这样默默地承载着学子们一柄虔诚的敬畏心。始建于越南李朝时期的文庙，已经有九百多年历史了。是河内的标志性建筑。文庙曾经是越南的最高学府，也被看作是越南儒家文化的缩影。殿内正中供奉着孔子雕像，只是在大成殿后增设了一个大殿，以供奉越南的儒学大师朱文安。朱文安被越南史学界奉为儒宗。他奉行孔子有教无类的主张，毕生从事儒学教育，广受越南人的敬仰。钟鼓声响起，祈福礼毕，在一旁书写符帖的老人家也忙起来。尽管汉字已经不再是越南人的日常文字，但符帖依旧全部以汉字书写。<笑>美好的祝愿落在了纸上，也映射在祈福者的内心，而这样的美好也照亮着一个又一个的日子。如同文庙之于河内，每一座城市都有各自的精神地标。而对于柬埔寨暹粒省的首府暹粒市来说，他的精神地标无疑就是享誉世界的吴哥窟了。十二月，正值柬埔寨的旱季，暹粒河水量不大，水流缓缓的从南向北流过暹粒城。桥头的石雕源自印度神话的那家，岁月走过。留下了片片斑驳。暹粒河发源于位于暹粒市东北方向的科巴斯边山。科巴斯边山不高，全部为实体结构。建造吴哥窟的巨石就采自于科巴斯边山一带。巨大的岩石经过河水千年的冲刷，留下了波浪般的痕迹。茂密的热带雨林遮挡了阳光，
巨大的枝蔓，努力的向上延伸。路标显示，距离仙利河的源头还有一千一百米的山路，山路地势平缓。很快就听到涓涓细流的声音了。山壁上，吴哥王朝信仰里的神灵雕像依旧清晰可见。接近山顶，整齐排列着的石雕布满了整条河床。石雕的图案是印度教的林家，水流温柔地划过，汇聚成仙利河，而正是这条仙利河，繁衍了仙利城的繁华，也见证了吴哥王朝的盛衰兴废。看日出是每个清晨先历市的第一道风景。来自世界各地的游客趁着夜色赶到吴哥寺的莲花池旁，等待太阳升起。光影下，一座辉煌的建筑群渐渐显现，这就是人类建筑的奇迹——吴哥窟。吴哥窟被誉为柬埔寨的心脏与灵魂，它是国家的象征，也是民族骄傲的源泉之一。高大雄伟的吴哥城是吴哥建筑群的统称。眼前的吴哥寺通常被称为“小吴哥”，也是吴哥建筑群里保存最完好的宗教建筑。被列入联合国世界文化遗产名录。吴哥寺建造于公元一一一三年至一一五零年间，其建造者是吴哥王朝国王苏耶跋摩二世。高高的祭坛、精美的浮雕，以及如莲花般绽放的高塔，代表了高棉建筑的巅峰之作。据说。建造吴哥窟，动用了一千五百多万人，以及不计其数的大象，花费了数十年，其工程之浩大，令人惊叹。吴哥窟最初的名字叫做毗湿奴的神庙，有着浓浓的印度教烙印。这是毗湿奴。这是美丽的阿帕沙拉，这是猴神哈努曼。苏耶跋摩二世去世三十一年后，蛇耶跋摩七世成为国王。蛇耶跋摩七世是吴哥王朝最著名的统治者之一，传说他曾经两次放弃王位，最终为了江山社稷才登上帝王台。在蛇耶跋摩七世统治时期。大乘佛教成为吴哥王朝最有影响力的宗教，吴哥窟也由印度神庙变成大乘佛教的神庙。如今可以看到的很多吴哥遗迹，都是由蛇耶跋摩七世修建的。神秘、淡然，吴哥窟巴戎寺的四面佛雕像，以高棉的微笑而享誉世界。四十九座巨石塔以及五座城门上，都雕刻着这样的面容，而这些面容的蓝本，则来自于蛇耶跋摩七世本人。夕阳浅映在一尊尊雕像上，波澜不惊，如同饱经沧桑之后的那份沉静与恒远，令人震撼。在吴哥窟游览，常常会攀爬这样的阶梯，阶梯又高又陡。当地人介绍说，这样的设计不仅表达了高棉文化中对山的崇拜，而且还因建筑的结构，使得攀爬者必须躬身弯腰，以虔诚的姿态缓缓行进。
，夕阳西下，静园的时间到了。喧嚣了一天的古寺又重回静谧，夕阳的映衬下，古老的吴哥窟泛出金色的光彩，如同佛国天境般壮美而神秘。在柬埔寨邻国老挝，也有一座被称为“小吴哥窟”的建筑——瓦普寺。与吴哥窟类似，瓦普寺也曾经是印度神庙，后来才成为一座佛教寺院。从老挝南部城市巴瑟南行五十公里，就来到了普高山脚下，瓦普寺就在这座山的山腰上。与吴哥窟一样，瓦普寺也是一座石工神殿。全部由雕有各种图案的石块砌成，整座建筑群规模宏大，从山腰向下延伸数百米长，整齐地规划着庙宇、神殿和水利设施，曾经是高棉帝国最重要的印度教圣殿之一。与吴哥窟建筑风格类似，瓦普斯的建造也是石垒方式。有传说，瓦普寺的一条秘密古道可以直通吴哥，只是目前还无从考证。而与吴哥窟不同的是，瓦普寺并没有太多的游客。厚厚的苔藓覆盖着曾经华丽的雕像，历经千年，却依旧清晰可见，栩栩如生。涉级而上，第三层石阶上占巴瑟皮耶卡马塔王的雕像，是整座瓦普寺最大的雕像。据说瓦普寺就是为了纪念他而建造。即使到今天，尽管整座瓦普寺已经满目疮痍，但是每年的一月下旬至二月上旬，老挝人都会在这里庆祝瓦普节。以纪念他们的皮耶卡马塔王。又是一个清晨，太阳升起，婆罗浮屠沐浴在晨光中，肃穆而庄重。婆罗浮屠翻译成中文就是指山顶上的佛寺。婆罗浮屠位于印度尼西亚日惹西北方向的一片高地上。整座建筑共有九层，层层向上，而人们则需要按照特定的线路，以顺时针方向层层上行，仿佛经历一生的修行，最终达到完美的精神境界。婆罗浮屠由一种珍贵的多孔火山岩建造而成，建造年代没有定论，舍利塔中的佛像。是被塔身罩住的，只能从塔孔看到。相传，如能用手从石块之间的孔中摸到佛像的手，便会带来好运。如今，当无人机从这个角度再现这座遗迹时，人们看到的砖石建筑，如同一朵盛开的莲花，在一片废墟上得到了永生。今天的印度尼西亚，已经是一个以伊斯兰教为主要信仰的国家，但在历史上，佛教、印度教都曾经在这片土地上盛极一时。如果说婆罗浮屠是佛教曾经在这里辉煌的一个见证，那么距离婆罗浮屠不远的印度教寺庙群——普兰班南，就是印度教在这里留下的。一笔浓墨重彩。这里是印尼普兰班南神庙的露天剧场，演出马上就要开始了，后台的气氛紧张起来。
大男仔细地整理着演出服装。今天他要扮演的哈努曼是印度教的神猴，被视为英雄人物。每年五月到十月间，晚上七点，在印尼普兰班南神庙的露天剧场，都会上演根据印度史诗《罗摩衍那》创作的舞台剧。神猴哈努曼是剧中的主角之一，纳南扮演这个角色已经十五年了。舞剧讲述了印度神话中神猴哈努曼。从恶魔手中解救王妃西多的故事，引人入胜的情节吸引了来自世界各地的观众。而在普兰班南这样一座有着一千多年历史的印度神庙中，欣赏神话史诗，该是怎样的一种绝妙体验呢？与婆罗浮屠一样，普兰巴南也是由火山岩建造而成的。建筑群上雕刻有罗摩衍那的传说故事，只是时至今日，普兰巴南到底由谁所建，依旧是个未解之谜。普兰班南寺庙群由二百四十座庙宇组成，经历了天灾人祸的沧桑变迁后，大部分已经坍塌。尽管经过修缮、重建，建筑主体得以恢复，但是很多石雕以及周围的小庙宇已经很难再现原貌。人们只能通过想象来重新构建。当年那个庞大庙宇群的景象，演出依旧在继续。纳南和演员们扮演的神话人物，还在舞台上讲述着罗摩衍那这一古老的传说，仿佛时空的穿越，远古与今朝就这样交汇了。建筑是石头的史书。而砖石是人类使用过的最古老的建筑材料之一，历经沧海桑田，砖石与它所支撑起的建筑一起，延伸着人类的文明。在距离越南惠安古城四十公里的一处山谷中，有一座由红砖建造的寺庙群——美山圣地。这些穿着战族服饰的青年男女，正在演绎一段古老的战族舞蹈。战族是统治越南中部地区长达十几个世纪的战婆王国的建立者。历经千年战乱与迁徙，越南的战族人口已经大量减少，但是美山圣地依旧是战族人心中的圣城。战族人曾以海上贸易为主要经济来源，他们与中国的贸易往来是当年海上丝路的重要一环。越南著名的惠安古城就曾是战婆王朝时期的一个港口。美山圣地是现存战婆王国最庞大、最古老的建筑群，主要建材是一种红砖。砖与砖之间贴合的非常牢固，历经千年不倒。据说这种红砖不长苔藓，且经久耐用，而后来修复时使用的砖，却已经残破不堪了。当年的战族人是如何烧制出这样的红砖，至今是个未解之谜。强大的王朝已去
，残垣断壁的庙宇殿堂间，神佛依旧安静地注视着远方，似乎在回望那段曾经的辉煌。这里是泰国巴蒂亚北部的一个僻静小岛，著名的右木工真理圣殿就坐落在小岛上。工人们正在为墙壁上的一个木雕组件而忙碌着。每天，在这里都有二百五十多名工人，他们有的在修补被风雨侵蚀而损坏的雕像，更多的人是在完成新的工程。祖籍中国广东的泰国富豪李克，在一九八一年发起建造真理圣殿时，也是希望能以这样一座建筑保留泰国的木质技艺和雕刻艺术。开工十九年后的二零零零年，老先生去世了，现在是由他的第五位儿子主持真理圣殿的建设。犹如制作一个巨大的艺术品，整座圣殿的建设没有使用一颗钉子，而是采用打楔子和插销等精妙方式将构件组合而成。真理圣殿装饰着手工雕刻的各种神佛雕像，精美绝伦。这些雕像造型来自于印度和泰国的神话史诗。每一座雕像象征不同的元素，也代表不同的哲学含义。真理圣殿的建材是珍贵的柚木，而泰国出产的柚木又是品质最好的。柚木含有丰富的油脂，密度高，防水，而且耐腐蚀。不过，由于依海而建。真理圣殿的所有建筑在完成之后，还要涂上一层保护油，这让本来棕褐色的建筑呈现出一种青苔般的绿色，平添了一份悠远的古韵。真理圣殿预计在二零二五年全部完工，但是工人们却说，他们可能还会一直工作下去，因为有一个传说。当真理圣殿全部完工之时，圣殿创始人的家族就会面临灾难。传说当然没有确凿的科学依据，但是或许也表达了人们希望依托这座庞大的建筑，让泰国的文化与艺术，甚至他们的哲学思考，都能够永远传播下去的心愿吧。清迈。泰国一座历史悠久的文化古城，也是泰国北部的佛教中心。作为曾经兰纳王朝的首都，当年城中居住的大多是学者、工匠和手工艺人，整座城市慵懒而自在。在清迈城中一条不起眼的小巷深处，有一座已经历经五百多年沧桑的古寺——素潘寺。素潘寺不大，但是因为这座全银打造的大雄宝殿，而吸引了不少的关注。这间寺庙已经有五百一十七年的历史了，原来的大雄宝殿已经破损十分严重，所以呢，决定重新修建。又考虑到清迈这里的银匠村手工艺很发达。所以就尝试用银来打造，现在呢还没有完全完工。皮塔素提坤提到的银匠村历史悠久，传说当年兰纳王朝的国王为了发展清迈手工艺，特意邀请了萨尔温江一带的银匠来到清迈，使清迈逐渐成为泰国银器工艺的重要产地。可是呢，这些年来，银匠村的很多银匠啊，离开了这里，出门打工。之前的几百名银匠只剩下不到五百人。于是呢，我们把他们召集起来，建造银庙，也可以保留我们的传统手艺。
。素潘寺后院的打银作坊传来叮叮咚咚打银的声音。尽管被称作银庙。但是银庙外墙的材料并不是纯银，还含有不锈钢、铝等金属，以保证它的硬度，因此制作起来会更加费力。安帕桑君已经五十四岁了，是这里德高望重的银匠。为了保护这种工艺传承下去，我一边工作一边教寺庙的僧侣和喜欢银器手工的小朋友打制银器。银器的敲打声已经让安帕桑君的听力受到损害，但是尽快完成银庙的建造是目前安帕桑君的最大心愿，所以他还是坚持每天一大早就来到寺庙工作，一直到太阳落山才回去。这个打银作坊已经有十二三年的历史了。素潘寺墙体上的每一块浮雕，都是这里打银师傅手工打造的。最初的浮雕图案以佛教元素为主，现在也有了很多现代的造型，包括各国的建筑艺术。这里是北京的天安门，这是长城。除此之外，还有一些电影中的人物。这个就是蜘蛛侠，因为我们希望几百年或者一千年以后，人们来到这里会看到那个一九几几年或者两千年代他们在做这个，那时的社会是这样的。素潘寺的建设花费不菲，已经投入了四千万泰铢，相当于八百万人民币。忙碌之余，银匠师傅们也会为游客们打制一些银器工艺品，贴补寺庙建设的费用。好心的安帕桑君提议为我们打造一个《开东盟》节目的标识。叮叮咚咚,咚的打银声还在继续。安帕桑君和银匠师傅们的日子还是会这样延续下去。完成银庙的建设是他们的心愿，希望他们的愿望尽快实现。垂起垂落间，他们刻记了历史，而在他们的心中，打造银庙不仅仅是为诚心向佛，也是为了让后人记住今天。建筑的不朽延伸了历史，也让文化得以栖息。在人类文明发展的历程中，先人们创造了无数奇迹。只是暑往寒来，岁月更迭，有些就被埋藏在过往里，默默的无声无息。但是，他们所承载的文明却值得被记忆。而这些记忆也串联成了人类文明行走的足迹。